அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய அகாடமி மூலமாக அடுத்து வரக்கூடிய பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்கு இப்போ இருந்தே எல்லா மேஜருக்குமே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அதேமாதிரி டெஸ்ட் பேஜ் ஒன்று நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒவ்வொரு மேஜருக்குமே வந்து என்னென்ன டேட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியுமே வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பிஜி டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு மீடியத்துக்குமே வந்து என்னைய டேட்டில் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாது டெஸ்ட் பேஜ்னால் என்ன நம்முடைய அகாடமி மூலமாக வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்குமே பாருங்கள் சேம் டைம் நம்முடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நீட் இருக்கு அந்த பத்து நீட்டுமே வந்து நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்ல யூஜி லெவல் பிஜி லெவல்ல வந்து நம்ம வந்து நல்லா படிச்சிருக்கோம் அதாவது யூஜி லெவல் பிஜி லெவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து உங்களுடைய ஸ்டடி நாலேஜை பொறுத்து தான் வந்து நீங்க வந்து நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சிலர்லாம் வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனா போதும் அரியர் இல்லாம நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருப்போம் நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படி இருந்தாலும் கூட என்ன மேட்ரு இருக்கு என்ன கண்டென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படித்தா மட்டும்தான் வந்து கெமிஸ்ட்ரியை மட்டும் நம்ம வந்து நல்லா ரியலைஸ் பண்ணி ஒரு நாலேஜ் வந்து கிடைக்கும் அப்படி இல்லை ஜஸ்ட் நான் யூஜி பிஜியில் வந்து மனப்படம் பண்ணேன் எழுதுனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா பிஜி டேர்பி கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் சேம் டைம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் இருக்கக்கூடியது சிலபஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ சிலபஸை பொறுத்த மட்டும் வந்து தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலுக்கு அப்புறமா வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும்தான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதனால் வந்து இங்கிலீஷ் தான் நமக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்ருப்பீங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது டிஆர்பியை பொறுத்த மட்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு மேஜர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த பதினஞ்சு மேஜரில் ஒரு சில மேஜரை தவிர மீதி எல்லா மேஜருக்குமே வந்து தமிழ் மீடியம் நோட்ஸ் அண்டு தமிழ் மீடியம் கொஸ்டின் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து கேட்பாங்க நீங்களே வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினை வந்து எடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் வந்து கெமிஸ்ட்ரிக்குமே வந்து தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு மீடியத்துக்குமே வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து செட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இன்னுமே வந்து ஒரு ஒரு சில புரிதல் தன்மை வந்து கிடையாது தமிழ் மீடியத்தில் வந்து யூஜி லெவல் பிஜி லெவல் வந்து மெட்டீரியல் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க ஆனால் தமிழ் மீடியத்தில் வந்து நோட்ஸ் கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே தான் வந்து டிஆர்பி போர்டே வந்து நமக்கு தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் கொட்டின் கொஸ்டின் வந்து செட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறணும் சரியா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் லாங்குவேஜ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்க அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா சிலபஸ் இருக்கணும் சிலபஸை பொறுத்த மட்டும் வந்து நம்ம கிட்ட இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டு மீடியத்துக்குமே வந்து கிளாஸஸ் டெஸ்ட் பேஜ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம கிட்ட ரொம்ப கம்மி அதனால வந்து கிளாஸஸ் இருக்காது ஒன்லி மெட்டீரியல் டெஸ்ட் பேஜ் மட்டும் அவைலபிளா இருக்கும் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் சேம் டைம் நீங்கள் வந்து தமிழ் மீடியம் வந்து நீங்கள் வந்து இருக்கீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் வைஸ் டெஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ஆடியோ கிளாஸஸ் ஆடியோ கிளாஸஸ் வீடியோ கிளாஸஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் இந்த தமிழ் மீடியம் கிளாஸஸ் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் இங்கிலீஷ் மீடிய மீடியத்துக்குன்னு சொல்லி தனியாக வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ண மட்டும் அதை நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சிலபஸை பார்க்கும்போது ஒரு பத்து யூனிட் இருக்கும் அந்த பத்து யூனிட்டுமே வந்து நம்ம எங்கே படித்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுங்க இப்போ யூனிட் ஒன்றை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியாரிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த இது இருக்குது ஆட்டாமிக் ரேடியஸ் அதே மாதிரி அயனிக் ரேடியஸ் ஐசோலேஷனல் பொட்டேஷனல் அப்புறம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இது எல்லா
அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஜி பிஜியில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ சொல்லும் போதே இந்த எஸ் ஒன் ரியாக்ஷன் எஸ் ஒன் டூ ரியாக்ஷன்லாம் சொல்லும் போதே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கரெக்டாக ஆனால் நம்ம ஜஸ்ட் மனப்படம் பண்ணி எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னா ஆமாம் நம்ம படித்த மாதிரி ஞாபகம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம நல்லா படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஆமாம் நம்ம படிச்சிடலாம் இது வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இந்த இதுதான் வந்து படிக்கக்கூடிய மெத்தடு இது போக யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த மட்டில் வந்து த ஓல்டு குவாண்டம் தியரி அதே மாதிரி ஃபோகர்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆஃப் ஃபோகர்ஸ் மாடல் டீப்ராக் டீப்ராக்லே அந்த தியரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிமிட்ரி செலெக்ஷன் ஃபார் ரூல் ஐஆர் அண்டு ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அண்டு எம்ஓ தியரி இந்த எம்ஓ தியரிலாம் வந்து நம்ம வந்து பிஜி லெவலில் வந்து நம்ம வந்து படிச்சுருப்போம் ஒரு எயிட் மார்க்காக கூட கேட்பாங்க அதனால் வந்து இந்த எம்ஓ தியரியை பற்றியுமே நம்ம வந்து நல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த மட்டில் வந்து தெர்மோ டைனமிக் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஸ்டேட் க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸ் அதே மாதிரி மேக்ஸ்வெல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டாட்டிக்கல் அண்ட் அப்ரோச் டு த தேடலா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து யூஜி பிஜி லெவலில் வந்து படித்தது தான் கரெக்டா அதே மாதிரி இப்போ டிஜிஏ அப்புறம் டிடிஏ இந்த மாதிரி தியரியுமே வந்து நம்ம வந்து பிஜி லெவலில் வந்து படிச்சிருக்கோம் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா நீங்கள் நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக வந்து இந்த டிஜிஏ தியரி அதே மாதிரி டிடிஏ தியரி இது எல்லாமே வந்து நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்து யூனி யூனிட்டி சிக்ஸை பொறுத்த மட்டில் வந்து நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் அண்டு ஸ்பின் அண்டு மூமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஆர்கோ மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்புறம் இன்னாரிக்கானிக் ஃபோட்டோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த ஃபோட்டோ கெமிஸ்ட்ரிலாம் வந்து நமக்கு வந்து பிஜி லெவலில் வந்து கவர் ஆகும் அப்போ யூனிட் சிக்ஸ் வந்து இவ்வளோதான் டாபிக் நிறைய என்ன இருக்கு ஆனா ஓகே அடுத்து யூனிட் செவனை பொறுத்த மட்டில் வந்து டேம் சிம்பிள்ஸ் அண்ட் டேம்ஸ் ஸ்டேட் யூபி ஐஆர் எம் என்எம்ஆர் பிஎஸ்ஆர் இந்த மாதிரி வந்து மோஸ்ட் பகவர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிஜி லெவலில் வந்து படிச்சிருக்கோம் அதாவது இந்த எம்ஓ தி எம்ஓ தியரி டிஜிஏ தியரி இது எல்லாமே வந்து பிஜி லெவலில் இருக்கு அதே மாதிரி யூபி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஐவி ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இதுவுமே வந்து பிஜி லெவலில் வந்து இருக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் யூஜி அண்டு பிஜி நல்லா பர்ஃபெக்டாக படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லும் போதே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நமக்கு வந்து தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தோணும் அதே மாதிரி ஒரு டைம் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணி அந்த சம்மெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து ரிமெம்பர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி யூனிட்டு ஏழை பொறுத்த மட்டும் வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டேன் யூவி ஐஆர் என்எம்ஆர் அதே மாதிரி பிஎஸ்ஆர் விபி தியரி எம்ஓ தியரி சிஎஃப் அண்ட் எல்எஃப் எல்எஃப் தியரிஸ் இது எல்லாமே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து யூனிட் எட்டை பொறுத்த மட்டில் வந்து ஃபக்கல்ஸ் ரூல் அண்டு கான்செப்ட் ஆஃப் ஏரோமோட்டிக்விட்டி அதே மாதிரி பென்சின் மெக்கானிசம் ஆக்சிடேஷன் ரெடி ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி மெக்கானிக் செலக்டிவிட்டி அண்ட் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோலிகுலர் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் மைக்ரோனேஷன் இதுவுமே வந்து நம்ம யூனிட் எட்டில் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது போக யூனிட் ஒம்பதை பொறுத்த மட்டில் வந்து தியரிஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் சிம்பிள் கொலிஷன் தியரி அப்சுலட் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் ஏஆர்ஆர்டி ஏஆர்ஆர்டி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிஜி லெவலில் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் இதெல்லாம் வந்து நல்லா படிக்கணும் ஓகேவா பினோமினன் அண்ட் ஹைட்ரோஜனியஸ் இதுவுமே வந்து பிஜி லெவலில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க படிச்சுருக்கோம் அடுத்து யூனிட் டென்னை பொறுத்த மட்டில் வந்து தியரிய தியரி அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிஸ் அண்ட் மெத்தடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரா யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரா ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ராமன் ஸ்பெக்ட்ரா ராமன் ஸ்பெக்ட்ரா லேசர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரா என்எம்ஆர் டபிள்யூசிஆர் இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா இந்த மாதிரி எல்லா டாபிக்குமே வந்து நம்ம பிஜி லெவலில் வந்து படிச்சுருக்கோம் அதாவது யூஜி பிஜி நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ சொன்ன தியரிஸ் அண்ட் லா மெக்கானிசம் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய நாலேஜில் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன்னிங்ல இருக்கும் ஓகேவா நம்மளால படிக்க முடியும் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்து இப்போவே வந்திருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து சிலபஸ் பத்து யூனிட் இருக்கு இந்த பத்து
ஆஹ் ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு நமக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வர மாதிரி இருக்கும் அப்போ அது வந்து நல்லா போக்கஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினை பார்க்கும்போது தான் வந்து நமக்கு வந்து படிக்கும் போதே வந்து கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் அதனால ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே இதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேட்கீங்க சார் நான் வந்து பிஜி டிஆர்பி தான் படிக்கேன் நான் பிஜி லெவல் புக்ஸை மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்கீங்க அப்படி இருந்தாலுமே வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க ஒரு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கேன் நீங்க வந்து ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் புக்கு நாலேஜ் இருக்கும் இப்ப இதே இது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு கை குழந்தை இருக்கு ரெண்டு பேபிஸ் இருக்காங்க நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்ல என்னென்ன லெசன் இருக்குன்னு சொல்லி தெரியுமா தெரியாது அதே இது சார் நான் வந்து எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல படிச்சேன் பிஎட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல படிச்சேன் இதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாமுமே ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணல இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்குமே வந்து ஸ்கூல் புக்கு நாலேஜ் இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல் புக்கு நாலேஜ் இருக்கும் இப்போ கரண்டில் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் வந்து அவ்வளோ அப்டேட் இருக்கு கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் சுவாலஜியாக இருக்கட்டும் எல்லா மேஜருக்குமே வந்து அவ்வளோ அப்டேட் இருக்கு அப்போ அது உங்கள் மேஜர் என்னவோ இப்போ கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் அப்படின்னா சிக்ஸ் டு டுவெல்த் வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரி லெசன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நல்லா படிக்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதுக்கப்புறமா சிலபஸ் வைஸ் வந்து யூஜி பிஜி ரெஃபரன்ஸ் புக்கை வந்து நம்ம தேடி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்கூல் புக்கை பட் மட்டும் படித்தா போதாது ஸ்கூல் புக்கை படிச்சுட்டு டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கணும் நம்ம நம்முடைய அகாடமியுமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டு டுவெல்த் வரைக்கும் உங்களோட ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் காண்டக்ட் பண்ணுவோம் டிஆர்பி லெவலில் அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் மாடலில் அப்போ நீங்கள் அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணி அட்டன் பண்ணி மார்க் வந்து நம்ம கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஸ்கூல் புக்ஸு அப்போ ஸ்கூல் புக்கு படித்து முடிச்சிட்டேன் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க சிலபஸ் வைஸ் அந்த யூனிட் வைஸ் வந்து என்னென்ன கண்டென்ட் என்னென்ன டாபிக் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போனா தான் வந்து இன்னும் பெட்டராக வந்து நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் படிச்சு தான் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கணும் இப்போ யூனிட் ஒன்ல வந்து பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து படிக்கீங்க அப்படின்னா நான் அக்வென்ட் சாலண்ட் அண்ட் அதே மாதிரி சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து படிக்கீங்க அப்படின்னா அந்தந்த டாப்பிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டின் வந்து டெஸ்ட் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் இப்படிதான் வந்து நம்மளுமே வந்து காண்டக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் யூ பிஜி லெவலில் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஒரு சில டாப்பிக்கை வந்து நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்கு தேடுற மாதிரி இருக்கும் அதுவுமே வந்து நம்ம கரெக்டாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் வேணுமா இங்கிலீஷ் மீடியம் வேணுமா அதை சூஸ் பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தமிழ் மீடியம் தான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ நீங்கள் தமிழ் மீடியமே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஃப்ளூன்சியாக வரும் நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நல்லா நாலேஜாக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து ஜூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் நான் அரையும் குறைமா இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ் மீடியமே வந்து ஜூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கப்புறமா வந்து நான் யூஜி பிஜி ரெஃபரன்ஸ் புக்கு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட்டுமே வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு யூனிட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த யூனிட் ஃபுல்லாக ஒரு டெஸ்ட்டு அந்த யூனிட்டில் இருந்து ஒரு டாபிக் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து காண்டக்ட் பண்ணி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அகாடமியுமே வந்து அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுறது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா ஃபுல் டாபிக் வைஸ் வந்து நான் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இது ஃபுல் டெஸ்ட்டு ஃபுல் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நூற்றி பத்து கொஸ்டின் வந்து மேஜர் கொஸ்டின்ஸு பத்து யூனிட்ல இருந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு முப்பது கொஸ்டின் சைக்காலஜி ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்து கரண்ட் அஃபேர் ஜிகே இருக்கு அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து வைப்போம் நீங்கள் அதுவுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டில் வந்து நம்ம எல்லாமே படித்தது தான் அப்படி இருந்தாலுமே படித்தத யார் ஒருத்தர் ரிமெம்
உங்களுக்கு வந்து அடுத்து என்ன என்ன திங்கிங் இருக்கும் ஓகே நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கு நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் உண்மை ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வந்து அப்படிதான் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களே வந்து அந்த எக்ஸாம் மிஸ் பண்ணும் போது வந்து அப்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நான் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இப்ப அவங்களுமே வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க நீங்க ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வீட்டுல கவுசைப்பா இருக்கலாம் நீங்க வந்து கெமிஷன சீனியர்ஜா சீனியர்ஜா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருங்க ஆனா ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு வரும்போது வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கமோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உபயோகம் பண்ணணும் நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமா நான் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சிட்டேன் எனக்கு தெரியாத எதுவுமே இல்லை அப்படிங்க மாதிரி நினைக்க கூடாது பிஹெச்டி முடிச்சவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியாமல் இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது டிஆர்பி எல்லா மேஜருமே வந்து படித்தது திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் டெஸ்ட்டு போட்டு பார்க்கணும் இப்போ நிறைய நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்டே வந்து சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து ஸ்கூலில் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித்து நைன்த் டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கெலாம் வந்து நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படிம்பாங்க ஆனால் அதுல இருந்து ஒரு டெஸ்ட் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் வைக்கோம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது முப்பது கொஸ்டின் வந்து தாண்ட மாட்டாங்க கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கோ தேர்ட்டி மார்க்கோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கோ தான் வந்து எடுத்துங்க அப்போ ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐம்பது கொஸ்டினுக்கு ஐம்பது மார்க் போட்டு ஈஸியாக இது பண்ணணும் அப்படித்தானே ஆனால் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்கூல் மெத்தட் வேற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மெத்தட் வேற அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் இது நிறைய டீச்சருக்கு வந்து புரிதல் தன்மை வந்து இல்லை பட் இருந்தாலுமே வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம டீச்சிங் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஆனால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஒரு முழு இன்வால்மெண்ட் வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கணும் அதனால அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து என்றைக்கு கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மிங் இருபத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு திங்கள் கிழமை இருந்து இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் திங்கள் கிழமை வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன படிக்கணும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து கெமிஸ்ட்ரி லெசன்ஸ் வந்து நல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து நல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி லெசன்ஸ்க்கான டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு வீடியோ தொகுப்பில் நான் வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக தருவேன் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான டெஸ்ட்டு மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் புக்கு முடிஞ்ச உடனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆயிரும் நீங்கள் என்ன ஸ்கூல் டீச்சர் இருந்தாலுமே வந்து படித்தது திரும்ப திரும்ப படிங்க அதுதான் வந்து எல்லா மேஜருக்குமே நம்ம வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர் மட்டும் எனக்கு வந்து எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்க மாதிரி வந்து அசால்ட்டில் வந்து இருப்பீங்க நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிறைய நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க சேம் டைம் வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டேன் இருபத்தி ஒன்றாந்தேதிலேருந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நீங்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டெஸ்ட்டுக்கான டைட்டு வந்து நான் இன்னொரு டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் படிக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க குவாயிட் பண்ண வேண்டாம் சார் நான் வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து படிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்த கிளாஸ் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதையும் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸ் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளேயுமே வந்து நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து காண்டெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமாண்டில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு மீடியத்துக்குமே வந்து மெட்டீரியல் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே இருக்குது அதை காண்டாக்ட் பண்ணி என்ன டீட்டெயில் கேட்டு நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ தொகுப்பை பிஜிடிஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டெம்பரவரியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அண்டு பிஎட் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் வந்து படித்து பயன்படுத்தும் கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ஃபர்தர் அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா நம்முடைய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நன்றி வணக்கம்